خوش آمدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اے آر وائی کیو ٹی وی پر بھی جتنے دنیا بھر کے ہمارے ناظرین ہیں مائیں ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں اور جتنے بزرگ ہیں جتنے بچے ہیں ینگسٹرز اسپیشلی میں جو ہماری یوت ہے وہ بہت زیادہ اللہ کے کاموں میں میں نے دیکھا ہے کہ پیش پیش ہے اس مرتبہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نا میں جتنے بھی نوجوان اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ہم عمر ہوں یا مجھ سے کم عمر ہوں یا مجھ سے کچھ زیادہ ہوں نوجوان جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ جب مساجد کے باہر بیٹھتے تھے ہوٹلوں پہ بیٹھتے تھے آگے پیچھے بیٹھتے تھے مساجد سے آپ کو اذان کی آواز آتی تھی اور معزن معزن دراصل اذان دے رہا ہوتا تھا لیکن پیغام اللہ کا تھا اللہ آپ سے کہتا رہتا تھا پانچ وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اعلان کرواتا ہے کہ حیا الفلا آؤ کامیابی کی طرف آؤ میں تمہیں سکسیس دیتا ہوں آؤ میں تمہیں کامیاب کرتا ہوں مگر اس وقت آپ سکسیس اور کامیابی مسجد سے متصل ہوٹل میں سیٹنگ کر کے بیٹھ کر گھنٹوں آپ ڈسکس کرتے تھے کہ یار کوئی کام ایسا جس سے ہم کامیاب ہو جائیں کوئی کام ایسا جس سے ہمیں سکسیس مل جائے کوئی نفع بخش کاروبار بتاؤ انویسٹمنٹ بتاؤ یہ سب باتیں آپ کرتے تھے کوئی آپ سے مسجد آنے کو کہتا آپ نہیں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کامیابی اب جب مساجد کے دروازے کچھ مشروط مطلب کنڈیشنل وے میں کھلے ہیں اس میں بھی ینگسٹرس کو اللہ تعالیٰ اب بھی آپ کو اسپیشلی انوائٹ کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کہ آؤ مساجد میں تو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی مساجد کا رخ کریں گھروں میں کوارنٹین ہے تو گھروں میں بھی متقف ہو جائیں اللہ سے دوستی کریں اللہ سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں آپ کسی کو اپنا دکھ بتائیں گے وہ آپ کا دکھ سنے گا اور انسنی کر دے گا وہ آپ کی مدد بھی نہیں کرے گا اور آپ کی مدد کون کرے گا در حقیقت آپ کی مدد اللہ کرے گا یہ جتنی شکلیں ہیں دنیا میں یہ جتنے وسائل ہیں دنیا میں ان میں سے کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا یہ ساری مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وسیلہ کسی کو بھی بنا دیتا ہے وہ اچھا اب ہماری قناعت وسیلے پر ہو گئی اللہ پہ ہم قناعت نہیں کرتے فلاں میرا کام کر دے گا ارے میرے بھائی فلاں نہیں کرے گا آپ کا کام آپ کا ہر کام اللہ کرے گا آپ اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے طلب کریں اللہ رب العزت آپ کا فلاں سے آپ طلب کریں گے فلاں ہو سکتا ہے منع کر دیں پھر آپ کو مایوسی کا سامنا پھر آپ کو تکلیف آپ اللہ سے مدد طلب کریں آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں تنہائی میں اللہ سے شیئر کریں اللہ سے باتیں کریں کیو ٹی وی کے جتنے ناظرین ہیں میری ابتدا میں یہ جو میری بات ہے یہ میں آپ سے پرسنلی شیئر کر رہا ہوں ایسا ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہم کیونکہ انہوں نے کہا نا الخل کو عیال اللہ یہ جو جتنی مخلوق ہے جو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں یہ اللہ کا کنبا ہے ان میں کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس اچھا پھر لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں بعض اوقات یار فلاں کو اتنا پیسہ اتنی شہرت اور ایک شخص سب کچھ ماشاء اللہ اس کے اندر ہے صلاحیت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اسے جو ہے کچھ کوئی اس کا احساس ہی نہیں کرتا اسے جو ہے وہ اس کی ساری صلاحیتیں جو ہے وہ ضائع ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے رب کی جو تقسیم کے معاملات ہیں وہ رب جانے وہ کسی کو اتنا دے دیتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک صحابہ کرام کے دور میں بھی جب کہا گیا نا کہ ایک صحابی سے متعلق بتایا گیا کہ ان کو اتنے سو برس لگیں گے کئی سو برس لگیں گے حساب دے کر پھر کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا تھا اور پھر کسی سے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ اس نے دنیا میں بہت مفلسی کا سامنا کیا بہت نادار تھا وہ لیکن جب بروز حشر اسے لایا جائے گا تو اسے حساب کتاب میں دقت نہیں ہوگی کہ اس نے اپنی مفلسی کے دور میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ چھوڑا چار روٹی تھی دو روٹی دوسروں کو کھلاتا دو خود کھاتا تھا دنیا میں آپ احساس بیدار کرنے نکلیں گے دنیا احساس نہیں کرے گی تو اس لیے ہمارا اس دنیا سے ہی تقاضا ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں کروڑوں اور اربوں میں جن کے دل میں اللہ یہ ڈالتا ہے کہ وہ دوسرے کا احساس کرتے ہیں اور احساس گزشتہ دس بارہ پندرہ سال سے احساس ہی بیدار کرنے نکلا ہوا ہے وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلانا ہے آئیں آپ اسے کھانا کھلائیں کہیں کسی کی پیاس ہے کہیں کس کوئی بےچارا مالی وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے اپنے سامنے موت کو دیکھتا ہے میری ایک بات مطلب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اس کو اتارنے کی کوشش کریں میرے ناظرین ایک آدمی بھوک سے پیاس سے بلک رہا ہو اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو اور گھر میں وہ صرف اسی سوچ میں اور کشمکش میں ہو کہ اب کہاں سے ملے گا میں کیا کروں گا پہلی بات تو میری پہلی ترغیب تو اس بھوکے کو بھی یہ ہے کہ وہ اللہ پہ توکل اپنا کرنا نہ چھوڑے اللہ پہ قناعت کرنا نہ چھوڑے بندوں پہ وسائل پہ قناعت نہ کرے اللہ پہ توکل کرے دروازہ بجے گا کوئی آ کے دیکھ کر جائے گا اور وہ بھیجا اللہ نہیں ہے اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی کھلاتا ہے ایک ادارے سے جب ایک میں وابستہ تھا میں اپنی آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ س
کہ اس ادارے میں آپ آئے ہیں اور آپ نے اتنے سال گزارے ہیں اور اب آپ اس ادارے سے جا رہے ہیں تو مجھے ہی بتائیے کہ یہ اب آپ جائیں گے تو آگے اس نے کہا یہ آپ غلط کر رہے ہیں مطلب ایک بہت پہلے کی بات ہے آج سے کوئی تقریباً دس بارہ سال پرانی بات میں آپ سے کروں میں فریشلی جوائن کی تھی ایک کمپنی اور میں وہاں جاب کرتا تھا یہ میں پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو میں وہاں جاب کرتا تھا جب میں نے جاب خود چھوڑی میں نے جب میں نے خود وہاں پہ جاب چھوڑی تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا یار بہت اچھی جاب ہے اچھا پیرول ہے اچھے معاملات ہیں تم نہیں چھوڑ کر جاؤ آگے پھر تمہارا بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے تو میں نے ان سے کہا بھائی میں نے ادارہ دو سال پہلے جوائن کیا تھا اور جب جوائن کیا تھا تو میری عمر جو تھی وہ انیس بیس سال تھی اور اب اکیس بائیس سال ہے تو میرے بھائی انیس بیس سال تک بھی میرے رب نے مجھے پالا ہے اس ادارے نے نہیں پالا تو ان دو سالوں میں مطلب اس ادارے نے مجھے ناؤز باللہ اتنا تو محتاج نہیں کیا میں اپنے رب سے اپنا جو تعلق ہے وہ اتنا کمزور کر لوں کہ میں اپنے رازق کو بھول جاؤں اور وسائل پہ قنات کر بیٹھوں بلکل قنات ہونی چاہیے اکتفاہ ہونا چاہیے ہارڈ ورکنگ اس ایفرٹ ہونی چاہیے لیکن آپ کی قنات رب پر اتنی ہونی چاہیے آپ کا توقل رب پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہی دیتا ہے رب تعالیٰ ہی دے گا آپ اکیلے میں نا تنہائی میں کبھی اپنے اللہ سے ایسے باتیں کریں جیسے اپنے قریبی دوست سے باتیں کرتے ہیں جیسے اپنے محبوب بندے سے بات کرتے ہیں آپ اکیلے میں بالکل اپنے رب سے کبھی باتیں تو کر کے دیکھیں آپ کا دل اپنے رب سے مخاطب ہو جائے اور آپ کا دل اپنے رب سے تخاطب کرے آپ دیکھیں کیسی باہر آتی ہے آپ دیکھیں یہ تمام تر باتوں کے باوجود کے ایک مو�ٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو طبقہ بچارہ اس وقت ہنگر کو فیس کر رہا ہے مایوسی کو فیس کر رہا ہے اسے ہشاش بشاش ہونے کی بھی ضرورت ہے یہ دور وہ ہے کہ ہسنا ہسانا لازم ہے اس وقت اگر آپ ہشاش بشاش نہیں رہتے تو آپ اس سے استقامت کے ساتھ جو ہے نکل نہیں پائیں گے اس دور سے بندہ مومن کے لیے میں پھر عرض کرتا ہوں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ بندہ مومن وہ ہے کہ یہ ایسے معمولی فتنوں سے نہیں گھبرائے گا یاجوج ماجوج جیسے فتنے بھی جب اس کے سامنے ہوں گے تو یہ مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے گا ان سے دب کر یا مایوس ہو کر بیٹھے گا نہیں مقابلہ کرے گا اپنے عمل سے اپنی پریکٹیکل لائف ان کے سامنے ایسے چلتا ہے بندہ مومن کے جب وہ چلتا ہے تب بھی اللہ نظر آتا ہے وہ بولتا ہے تب بھی اللہ نظر آتا ہے وہ لیندین کرتا ہے تب بھی اللہ نظر آتا ہے وہ اتنی ٹرانسپیرنسی سے اپنی لائف گزارتا ہے اتنی ٹرانسپیرنسی سے کہ اس کی شفافیت کے اندر رب کے جلوے نظر آتے ہیں لوگ اسے دیکھتے ہیں خدا تک پہنچ جاتے ہیں تو بندہ مومن صرف اور صرف دیکھیں خود کو اپنے آپ کو نہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ رب العزت کہتا ہے میں یقرد اللہ قردن حسنہ کوئی ہے جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے تو آپ میں کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے لیکن ایک بات میری یاد رکھئے گا ابھی جب ہم ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں سے مخاطب ہو کر ان سے اپیل کر رہے ہیں نا فورن ویور سے سپیشلی تو ہر ایک اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق دے اللہ تعالیٰ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے کسی کسی سے قرض حسنہ لیتا ہے اللہ کو دیکھیں قرض کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے بھوکے ہوں اللہ کے بندوں کو مدد کی ضرورت ہو اس وقت ان کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے جبکہ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے مگر اللہ رب العزت نے اس کو اس سے تشبیح دیا بروز حشر اللہ رب العزت سوال کرے گا بروز حشر کے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ مومن کہے گا میرے مولا تو کھانے پینے سے تو پاک ہے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تجھے تیری ٹی وی سکرین پہ میرا ہی ایک بندہ آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ اس کی بھوک مٹانے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے مگر تُو نے تعاون نہیں کیا تُو نے سوچا کہ میری جو سیونگز ہیں انہیں میں سمال کے رکھوں کل میں کیا خرچ کروں گا آج ختم کر دیا تو تُو نے اس پہ قناعت کی روپیوں پہ قناعت کی مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا اس وقت تُو مجھ پہ بھروسہ کرتا اور آگے آتا اور اپنی سیونگز اٹھاتا اور میرے راستے میں خرچ کرتا پھر دیکھ میں تجھے کیسا نواز تھا لیکن اس کے لیے للہیت اخلاص اور اللہ سے جو ایک قربت والا جذبہ ہے اور اللہ کی جو رضا ہے سب سے پہلے وہ جذبہ پیش نظر رہنا چاہیے تو اللہ سے جو تجارت والا معاملہ ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں اس کو سمجھ لیں خدا کے لیے دنیا میں نہ جانے کس کس طرح کی تجارت اور انویسمنٹ کر گیا آپ نے نقصان اٹھا لیا اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں آپ اللہ کی راستے میں انویسٹ کریں آپ کو نقصان نہیں ہوگا آج دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں میں ایک بار پھر ایکزیمپل آپ کو دے رہا ہوں وہ سکسیسفل ایلیٹ اس میں کچھ کہیں نہ کہیں بیہائن دے سین در پردہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیار ہوں غیر مسلموں میں بھی کوئی نہ کوئی
انہوں نے مشقتیں اٹھا کر صبر کیا ہوگا وہ ہمت نہیں ہارے ہوں گے آپ سمجھ رہے ہیں کسی بھی عصوے سے اگر کوئی کامیاب ہوا ہے یا اسے سکسیس ملی ہے تو اس کے پیچھے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے طریقہ طریقہ کار کا کی کوئی نہ کوئی جھلک ضرور موجود ہوگی تو کامیابی اللہ اور مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملنے والی کبھی بھی نہیں مل سکتی انسان جتنی مرضی ایفرٹ کر لے انویسٹمنٹس کرتا رہے لاسز اس کے سامنے آ آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے کٹ کے ہٹ کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آئیں کامیابی کی طرف میں آپ سے کہہ رہا ہوں حیا الفلاح آؤ کامیابی کی طرف آؤ اللہ کے بندوں کی مدد کرو بڑھ چڑھ کے پار سے پیٹ کرو بہت ساری ماؤں بہنوں نے یہ جو ڈونیشنز میں نے اعلان کیا بھیجے ہیں ان سب کے لیے ہمارے دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے معاملات اور میں دیکھیں یہ لوگ دعاؤں کے بھی محتاج نہیں ہیں انہوں نے پریکٹیکلی پارٹیسپیٹ کیا اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی ان کے کاموں میں انہیں کامیاب کرے گا جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول میں بار بار دہراتا ہوں جو اللہ کے کاموں میں لگ گیا اللہ اس کے کاموں میں لگ گیا آج ہمارے پینلسٹ ہیں ایک بار پھر تعارف اس لیے کیونکہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بزرگ عالم دین بہت اچھا ماشاء اللہ تصوف پہ بھی بہت عمدہ بولتے ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرمائیں اور جناب مفتی قبلہ سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب یہاں تشریف فرمائیں نوجوان فاضل ہیں اور استاد ہیں ماشاء اللہ علم دین سکھاتے ہیں اور معروف و ممتاز نوجوان سنا خان بھائی محمد سعد وسیم یہاں پر تشریف فرما ہیں اب میں آپ حضرات کو نعت سنواتا ہوں سعد وسیم سے مولانا عبد الرحمٰن جامعی کی ایک نعت مجھے بچپن سے ہی پسند ہے مطلب میں چھوٹا سا تھا تب بھی سنتا تھا مولانا عبد الرحمٰن جامی نے فارسی کو ایسے متعارف کروایا کہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کیو ٹی وی کے ناظرین سے شیئر کر رہا ہوں جو لوگ فارسی سے نہ بلد ہیں جنہیں فارسی نہیں آتی وہ مولانا عبد الرحمٰن جامی کی نعت سنتے ہیں ان کے اندر کیفیت منتقل ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جامی نے اپنی تڑپ کی جو کیفیت تھی نا حضور سے تعلق کی وہ اس تحریر میں اتاری ہے تو آج تک آپ کا کوئی قاری ہو یا سننے والا یا پڑھنے والا سب پر کیفیت ہوتی ہے آئیں مولانا جامی کی ایک نعت سنتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے چوں ماں حدر عرض و سما تاباں تو ہی تاباں تو ہی بسم اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسیلت علیہ کا مبارک وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چوں ماں حدر عرض و سما چوں ماں حدر عرض و سما تاباں تو ہی تاباں تو ہی چوں ماں حدر عرض و سما تاباں تو ہی تاباں تو ہی رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا انسان تو ہی انسان تو ہی رشک ملک نور خدا
سبحان اللہ سبحان اللہ عرض و سما جس طرح روشن ہے اس کی تابانی کس سے یا رسول اللہ آپ کے دم قدم سے ہے آپ کے قدم مبارک سے لگی ہوئی خاک کا جو ذرہ ہے وہ سورج سے زیادہ تابانی رکھتا ہے اپنے اندر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزر گئے اللہ حضرت فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر اور رخ انور کی تجلی تو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی تو قمر نے دیکھی رہ گیا بوسا دہے نقش کفے پا ہو کر اور وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کے برس اللہ اکبر پوری امت کا اس وقت یہ شیر پوری امت اس کا مزداق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے کے لیے تڑپ پڑک رہے ہیں لوگ جو ہر رمضان مہا محتقف ہوتے تھے جو رمضان کی یہ گھڑیاں حضور کے روزہ انور کی تابانی اور اس کی رانائی اور اس کے نور کے زیر اثر افتاریاں کرتے تھے آج سب اس شیر کا مزداق ہیں وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کے برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر لیکن ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر مفتی نواب نفیس صاحب کچھ ارشاد فرمائیں چے خط چے رخ چے جبین لا الہ الا اللہ اللہ اکبر چے خط چے رخ چے جبین لا الہ الا اللہ ہما قرآن مبین لا الہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو دی ناچ شریف آپ نے پڑھوا کے ایمانوں کو تازہ کیا ہے ہمارے سبحان اللہ تو یہ اس ذات کی ناچ شریف ہے جن کے جدی آلہ حضرت انس ابن مالک ہے اللہ اکبر مولانا جامی علیہ اللہ کا نصب ہے واہ 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 حضور کے دربار کے خادم ہیں نسل در نسل تو لہذا سرکار دو عالم فرما کیا رہے ہیں کہ جیسے یعنی آپ اندازہ لگائیں جس جس کو مقام مل جائے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ اللہ سیسے ہیں جیسے ہمارے گھر والے اللہ اکبر یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں حضور تو اپنے خادموں پہ بھی ایسی شفقت کرتے ہیں اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ ذات کا حالانکہ ناتے لکھی گئیں اللہ نے جس کو سعادت دی یہ زبان جو ہے جس کو سعادت رب دے تو اس کے حبیب کی تعریف اور توصیف کے اندر وہ گویا اختیار کرتا ہے اللہ اکبر حالانکہ دیکھا جائے تو دنیا میں دنیا میں انسانوں میں جو سب سے پہلے ناچ شریف لکھی ہے 
وہ ابو طالب تھے ہائے 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 کیا بات ہے ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں ہائے ہائے وہ ابو طالب تھے اور دفاع بھی دفاع بھی حضور کا دیفنسف پرسن جی 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 وہ ان کی خصوصیت سامنے ہیں سب کے ساتھ بلکل صحیح کہ جو کر لیجئے کہ اب اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ وسط تو ان کا بیان ہونا چاہیے بلکل کچھ بھی دنیا کہتی پھر ہے لیکن یہ تو حق ہے جس میں دنیا کا ہر مکتب ہے فکر متفق ہے کہ ابو طالب نے حضور کی حضور معاونت کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا حفاظت کرنے میں بھی اپنی اپنا سینہ تان کے کھڑے ہوئے کہ کسی کو تیر چلانا ہے تو پہلے ابو طالب پر کسی کو تلوار اٹھانی ہے تو پہلے ابو طالب بن عبد المطلب کے تلوار سے لڑے آکر اللہ اکبر یہی بات آگئی ہے کہ میں تو خاموش ہوں نزبت میری خاموش نہیں ہائے 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 میں تو خاموش ہوں نزبت میری خاموش نہیں نام دے لے کہ تیرا لوگ بلاتے ہیں مجھے کیا بات ہے اللہ اللہ تو یہاں تک تعلق ناج شریف کا ہے یہ ظاہر ہے کہ بائین ہی عبادت ہے ناج شریف کیونکہ اس کے اندر سیرت کے تینوں پہلو آ رہے ہیں چاہے وہ شمائل شریف ہو خسائل ہو فضائل ہو اور جو بات مؤثر ترین دل پہ اثر کرنے والی ہوتی ہے وہ اشار کی صورت میں ہوتی ہے جو دو پیچ کے اوپر مضمون لکھا جائے وہ ایک شہر میں پورا ہو جاتا ہے صحیح بات لہذا یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا کر دے تو میں تو تمام سننے والے ویورز جتنے بھی ہیں چاہے پاکستان کے ہوں چاہے باہر کے ہوں سے یہ کہوں گا کہ ایسا موقع جو تمہارے ہاتھ میں یہ رحمتوں کا پہلا اشرہ ہے پہلا اشرہ رحمت کا ہے اس میں موقع اور کہہ لیجئے کہ اس کے اندر سستی اور کاہلی نہ کریں بلکل باقاعدہ آپ بڑھ چڑھ کریں چلیں یا ایوہ اللذین آمنوا اتخلو فی السلم کافہ کافہ سبحان اللہ ولا تتبعو ولا تتبعو خطواتی شیطان انہو لکم عدو مومن عدو مومن یہ کھلا دشمن ہے یہ تو آڑے آتا ہے لہذا تم فوراً کیا کرو ایمان والو اے ایمان والو یا ایوہ اللذین آمنوا اتخلو پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام اللہ 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 پورے پورے آدھے آدھے نہیں آدھے تیتر آدھے بٹیر بٹیر نہیں چلتا وہاں پر چلے گا کہ پورا پورا ہے نا مفتی صاحب دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر سنگ ہو یا موم ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یہ سوچنی کی بات ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے بحیثیت تمام سننے والوں کو اور پھر ظاہر ہے جس پر زکاة وہ اس میں تاخیر نہیں کرے گا اگر تاخیر کرے گا تو پھر یہ یاد رکھیں فاسق میں شمار ہوگا اس کا اس کو جتنی جلدی دے کر سکتا ہے وہ دے ضرورت مندوں کو دے اور یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ یہ شیطان ہے نا آپ فرما رہے تھے نا کھلا دشمن انسان جنت کی طرف دوڑ لگا رہا ہے شیطان ہاتھ پکڑ لے دے ایک منٹ رکو میری بات سنو تو وہ جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے نا آنے نہیں دے رہا جو لوگ آ رہے ہیں کہ یار چلو میں دے دیتا ہوں تو شیطان کہہ رہا ہے نہیں نہیں مت دینا مت دینا اگر تم نے ابھی پیسے دے دیا احساس کو کل کیا کھاؤ گے بھائی تو وہ اللہ سے توقل تڑوا رہا ہے بندے کا بلکل تڑوا رہا ہے بلکل اور اگر وہ شیطان کی کو جھڑک دے ہاں اور بولے تو پرے ہٹ پرے ہٹ تو پھر وہ اللہ کا مومن ہوگا یہ ہوئی نا بات وہ کہہ رہا ہے میں کسی کو کھلاؤں گا اللہ مجھے کھلائے گا میری نسلوں کو کھلائے گا تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے میں جیسے بھی آپ فرما رہے تھے نا کہ اپنی اپنی اپنا حالت بتایا آپ نے کہ صاحب میں اس کا سرویس کر رہا ہوتا تھا تو آپ نے صرف کیا کیا اس میں آپ کا ایک نکتہ چھپا ہوا ہے پوشیدہ ہے کہ آپ نے رازق کو دیکھا تھا رزق کو نہیں دیکھا رزق کو نہیں دیکھا تھا بالکل ایسا ہی ہے اچھا یہ اتفاق ہوا ایسا نہیں دیکھیں رب کسی کے اندر بھی یہ بات کبھی بھی اتار دے چھوٹی عمر میں اللہ نے یہ بات اتار دی کہ رازق وہی ہے اب تک اس نے پالا اور ممات تک وہی پالنے والا ہے وہی پالے گا وہی کھلائے گا کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا کسی کی اوقات نہیں ہے کسی کو دینے کی اور کھلانے کی اصل رازق وہی ہے رازق وہی ہے لہذا اس کے اوپر اس کا نظر رکھے آدمی اور دینے سے مال خرج کرنے سے اللہ کی راہ میں کبھی کم نہیں ہوتا کبھی کم نہیں بڑھتا ہے اور اگر کسی نے اس کو رکھ لیا تو پھر جا کے کسی بھی ایک اعلان سے پوچھو جا کر استاد معاشیات کے استاد سے پوچھو کہ اگر کوئی رقم رکھ دی جائے زکاة نہ دیا جائے خرچ نہ کیا جائے پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ کہے گا وہ رکھے رکھے رکھم ڈی ویلیو ہوتی ہے ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ وہ صفر ہو جائے گی صفر ہو جائے گی ساڑھے سات سات سے ساڑھے سات فلکشیشن ریٹ ہے سالانہ سالانہ آپ اندازہ لگائی تو اب اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کے پاس دولت ہے رکھا ہوا ہے ساڑھے سات پرسنٹ گھٹی جاری ہے گھٹی جاری ہے گھٹی جاری ہے کسی کو نہیں دے تجوری میں بند کر کے رکھ لیں صحیح بات وہ آخری کے اندر دو ٹکے کی بھی نہیں ہو ختم ہو گئی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے شکر جی مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب رقم پڑے پڑے 
یہ ایک ریشو ہے کہ ختم ہو رہی ہے لیکن خط کیسا شیطان نے مطلب ایک تباہ کن لوگوں کے اندر جو ہے وہ گھس گیا ہے تباہ کن انداز سے کہ اس نے انسان کو کہہ دیا یہ پڑا رہے سڑ جائے ختم ہو جائے نکال کے دینا نہیں کسی کو شیطان نے آج بندہ مومن کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا پھر بندے مطلب اللہ سے تعلق ہی تقریباً توڑ دیا اللہ سے تعلق مضبوط تھا صحابہ اکرام کا سارے گھر کا سامان لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا حضور کہتے ہیں کچھ چھوڑ کر آیا ہو کہا آپ کو اور آپ کے اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں وہ یہ ہے گھر میں میرے تو پروال نے کوئی چراغ ہے پھول کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس آج بڑے بڑے محلات ہیں پیسہ تجوریوں میں بھرے جا رہے ہیں بھرے جا رہے ہیں مگر نہ اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں نہ اپنے ماتحتوں کو دیکھ رہے ہیں کسی کو دینے کی وہ نہیں ہے سلمان صاحب جو لوگ کر رہے ہیں جملہ کہوں گا آپ کی بات جو ابھی میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ مال رکھے رکھے ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا وہی اگر اس کو الٹ دیجیے آپ اگر وہی مال خرچ کیا جائے تو وہ باقی رہے گا باقی رہے گا بلکل اسی طرح باقی رہے گا جب رسول اللہ نے گھر میں آ کے پوچھا کہ بولو جو آج اس کا زبا کیا جانور اس کا گوش بٹ گیا لوگوں نے کہا سب بٹ گیا گھر سے آواز آئی کہ دو رانے رہ گئیں دو رانے باقی ہیں رسول اللہ نے فرمایا یوں نہ کہو جو بڑھ گیا تقسیم ہو گیا وہ باقی ہے جو بچ گیا وہ فانی ہے وہ فانی ہے بھائی بہت خوب میں سائمہ منظور صاحبہ نے ہنڈرڈ ڈالر دی ہے سائمہ بہن میری میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ہماری آواز پر دراصل یہ بندے کی آواز تھوڑی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی صدا ہے اپنی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی بھی ایسا موقع آئے کہ میرے بندوں کی مدد کرنا ہو تو تم کرنا شکر کی تکمیل ہے تم گھر سے نکلنا ان کو تلاش کرنا آپ کی زندگی اتنی آسان ہو چکی ہے چونکہ ہم ایک عالمی گاؤں بن گئے نا ایک ایک زارہ گلوبل ویلیج ہے اب تو اب تو اتنا ڈیجیٹل ایرہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھ کر کئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میل دور لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ احساس آپ کو سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے آپ کی رقم لے کے اس کا امین بن کے لوگوں تک پہنچانا یہ احساس کا بطیرہ ہے میری سائمہ بہن بہت شکریہ آپ تشریف لائیں فوزیہ علی نے 200 ڈالر دی ہیں یو ایسے سے بڑی نوازش میری بہن آپ کی علی حسن نے 200 ڈالر دی ہیں شیراز صاحب نے 200 ڈالر دی ہیں اور جتنے لوگ بیہائنڈ دے سین دے رہے ہیں جن کے اناؤنسمنٹس مجھے مل رہی ہیں میں ان سب ہی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمارا حوصلہ بڑھایا اور غریبوں کے لیے آپ امید بنے ان کے لیے زندگی بنے کیونکہ بھوکے کو جب کھانا آپ نے پہنچا دیا جس کے پاس وسائل نہیں تھے تو اس کو آپ نے زندگی دے دی گویا اس نے آپ نے اس کو زندہ کر دیا کیونکہ ظاہر اب اس نوید سے اور اس امید سے اس کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن کوئی اس کی مدد کر دے کہ وہ اس وقت پریشان حال ہے اور ایسے ایسے لوگ پریشان ہو گئے اللہ اپنی طاقتوں پر جنہیں غرور تھا آج وہ گھٹنے ٹیک کر اوپر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے میرے رب تیری طاقت ہے تو ہی طاقتور ہے تجھی کو طاقت زیبا ہے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے جب آپ حج بھی کرتے ہیں نا جب آپ عمرہ بھی کرتے ہیں تب بھی یہ جو یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا لبائک اللہم لبائک جب آپ کہتے ہیں نا اس وقت آپ کو پتا چلتا آپ کی اوقات کیا ہے ارے بھائی یہ عربوں خربوں یہ پروٹوکول یہ جتنا بھی تکبر اور زوم جس میں آپ جیتے ہیں بندہ مومن کی یہ ادائیں ہوتی نہیں ہیں بندہ مومن خود کو فانی خود کو فنا کر کے تو اس کا راستہ ملتا ہے مدرسے میں عشق کے شاہ نیاز بے نیاز بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو ہر لحظہ وہ جس طبقے کا بھی آدمی ہو وہ امیر ہو غریب ہو تجارت مند ہو یا بے روزگار ہو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اس کی پرائیرٹی اللہ سب سے پہلے اللہ اس کے بعد کوئی بندہ اس کے بعد کوئی مخلوق اس کے بعد کوئی باتیں ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ بندہ مومن تو اللہ تعالیٰ اپنے شائر اسلامی میں انسان کو یہ سمجھا دیتا ہے جب انسان ایسے ایسے مواقع پر ایسے ایسے ریلیجس ایونٹس پر اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا اللہ کے آگے وفا کی میں نے بنیاد آج زیر آستان رکھ دی وہیں کعبہ سرک آیا جب ہی میں نے جہاں رکھ دی بندہ اس کیفیت میں ہو جائے نا جب اللہ کو سب کچھ سمجھ لے اس کے لیے ہر لحظہ اللہ ہے ہر لحظہ اللہ ہے وہ جب قدم اٹھائے گا پرائیرٹی اللہ وہ جب کسی کو دے گا پرائیرٹی اللہ وہ جب کسی سے لے گا پرائیرٹی اللہ وہ کھائے گا پرائیرٹی اللہ اسے زندگی کی ہر مومنٹ میں اللہ ملے گا صرف غور کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کی قسم اللہ کو پا لینا اللہ کو اللہ تک پہنچ جانا بہت ہی آسان ہے بہت آسان ہے انتہائی آسان ہے لوگ کہتے ہیں نا میں تلاش کر رہا ہوں مجھے ملیں 
میری بے چینی میرے میرے معاملات کرے غور کرے کہیں نہ کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہوگی ورنہ باخدا اللہ تو شہرک کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے بندہ مومن کے اللہ کو پا لینا سب سے آسان ہے اپنی زندگی میں ترجیحات میں اللہ کو ترجیح ہے اول بنا لیں وہ ایک شخص نے جب گھر میں روشن دان بنایا تو کسی نے کہا تم نے روشن دان کیوں بنایا کہا عجیب بات کی آپ نے آپ کو نہیں پتا اس سے روشنی آتی ہے اس سے ہوا آتی ہے اس لیے بنایا اس نے کہا کیا اچھا ہوتا تو کہتا کہ اس روشن دان سے ازان کی آواز آئے گی کیا بات ہے تو میرے بھائی روشنی اور ہوا تو آتی آتی وہ تو فائدے تجھے زندگی بھر لیکن زندگی بھر یہ روشن دان تجھ تیرے ثواب دید میں لکھا جاتا رہتا تو دیکھیں بات ترجیحات کا فرق ہے ہماری ترجیحات ہم ہیں سب سے پہلے تو ہم ہیں سب سے پہلے میں خود ہی انا پرستی خود پسندی اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا اس سے جیسے ہی باہر نکلیں گے تو بس اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے با خدا شاہ صاحب قبلہ آپ ارشاد فرمائیے ابھی اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ بندے کو رب سے ملنا ہے بندہ اب لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے انہیں ہمیں یہ ترجیحات بھی بدلنی پڑے گی انہیں اپنی خود احتسابی اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت جس عمل کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو میں بار بار ریفرنس کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے جب اس پہ غور کیا کہ اللہ کے قریب ترین لانے والا عمل کیا ہے تو مجھے سمجھ آئی لوگوں کو کھلانا پلانا اور میں نے لوگوں کو کھلانا پلانا شروع کیا اور آج جسے گیارمی کا نام دیا جاتا اس کی بیائنڈ دا سین اصل لوگوں کو پتا نہیں ہے اس لیے میں بار بار ریفرنس کرتا ہوں تو اس وقت احساس آواز دے رہا ہے احساس دلا رہا ہے بیدار کر رہا ہے کہ آؤ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ تم لوگوں کو کھلاؤ اللہ تمہاری پشتوں کو کھلائے گا تمہاری نسلوں کو کھلائے گا فرمائیے حضرت مولا کائنات کا ایک فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کوشش کی کہ میں دو طرح کے بندے ڈھونڈ لوں صحیح ایک وہ جس نے اللہ کی راہ میں خرش کیا ہو اور وہ تنگ دست ہو گیا اللہ 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 مجھے پوری زندگی وہ شخص ملا نہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرش کیا ہو اور اس کی وجہ سے تنگ دستی آگئی اس میں فقر آگیا اور وہ فاقوں میں چلا گیا یعنی جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کمی نہیں آنے دیتا ہے صحیح بات اور دوسرا فرمایا کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے اللہ اللہ یعنی میں نے جانکنے کی کوشش کی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو مخلوق خدا کو کھلائے اپنا مال خرش کرے اور اس خرش کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں کمی آ جائے اس میں تنگ دستی آ جائے مجھے وہ شخص نہیں ملا اور جس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے ایسا ممکن نہیں ہے اور اسی کو تو قرآن میں فرمایا نا کہ اشیطان و یعیدکم الفقرہ و یعمرکم بالفرشاہ یہ شیطان کے سارے بیکاو ہیں کہ تم دوگے تو مال خرش ہو جائے گا مال میں کمی آ جائے گی تم کیسے گزر بسر کرو گے اور تمہارے معاملات کیسے چلیں گے بلکہ آج تو زیادہ وہ اس طرح کے بہکاوے دے رہے ہیں کہ شاید لوگ ڈاؤن کی کیفیت کئی عرصہ تک چلے اور کب تک چلنی ہے یہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم لیکن یہ ان بہکاووں میں وہ شخص آئے گا جس کا توقل اللہ پہ نہیں ہے جس کا بروسہ اللہ پہ نہیں ہے جس کا بروسہ اللہ پہ ہے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ واللہ یعیدکم مغفرت من وفت اللہ دو چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین تم سے وعدہ فرماتا ہے اعلان نہیں وعدہ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ اس انفاق فی سبیل اللہ کے بدلے میں اللہ رب العالمین پہلا مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اور دوسرا کہ فضل عطا فرمائے گا فضل کیا ہے کہ تم ایک دو گے اللہ رب العالمین یہ جو عداد و شمار بیان کیے جاتے ہیں قرآن میں جس طرح پہلے آیت کریمہ بیان ہوئی کہ سات سو یا کئی اس سے بڑھ کر اللہ جس کے لیے چاہے عطا فرماتا ہے یا حدیث میں جو عداد و شمار بیان فرمائے گئے اس سے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ہماری اکلوں کے مطابق کلام کیا ہے ہم چاہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص ایک چاہت ہوتی ہے ہرس ہوتی ہے کہ مجھے اس کا دگنا ملے اس کا کوئی فائدہ ملے تو میں خرش کروں تو اللہ رب العالمین ہماری اکلوں کے مطابق ہماری سوچ ہماری سمجھ کے مطابق اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے فگر بیان فرمائے لیکن اللہ رب العالمین جب عطا فرماتا ہے جب سلا دیتا ہے تو یہ سات سو کے مطابق نہیں دیتا اس سے دگنا نہیں دیتا بلکہ اپنی شان کے مطابق بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے وہ کسی آداد و شمار کو کسی قیمتی کو آپ کی گفتگو کی برکت سے کچھ اناؤنسمنٹ سے میں عرض کر دوں کہ ہمیں رعوف سلطان صاحب نے ہنڈر ڈالرز دی ہیں شفیق صاحب نے فائیو ہنڈر ڈالرز دی ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے غلام احمد صاحب نے سیونٹی فائیو ڈالرز دی ہیں اچھا جی اسی طرح اشرف پروی صاحب نے تھری میں اپنی بہنوں کا ذکر کر چکا جنہوں نے 2, 200, 200, 200, 200, 200 ڈالرز ہی ہیں تو اس طرح ہم اچھی خاصی ایک تعداد لیکن میں ایک بات بتاؤں جتنا بڑا ہمارے پاس ٹارگٹ ہے میں اپنے فورن ویورز سے سپیشلی یہ کہنا چاہوں گا 
جتنا بڑا ٹارگٹ ہے اس کے اعتبار سے اگر روزانہ کی بنیاد پر جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے ہم پندرہ سے بیس ہزار ڈالر اگر آپ لوگوں سے جمع کر کے اٹھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی ٹارگٹ ہم جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے اور خاطر خواہ نتائج ہم سمیٹ لیں گے کیونکہ ڈسٹینس کا بھی معاملہ ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ احساس سروسز پرووائیڈ کرتا ہے لیکن احساس اپنے تمام تر معاملات کو آپ کی رقوم کے ذریعے نہیں یوٹیلائز کروا رہا ہوتا جو سروسز ہیں وہ احساس دے رہا ہے بس آپ کی رقم ایز اٹ از لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ رہی ہے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ابھی کوئی مزید ٹوینٹی منٹس تک ہم آپ کے سامنے آن ایئر ہیں اور آپ سے ہم چلے بھی جائیں گے تو آپ ڈونیشن کبھی بھی دے سکتے ہیں ٹوینٹی فور ایٹ سیون ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنس کھلی ہوئی ہیں لیکن اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا بیٹھنا ہمارا حوصلہ آپ بڑھا دیں اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمارے بیٹھنے پر امت مسلمہ نے لبیک کہا اگر ایک شخص بھی نہ آتا باخدا ہم تو تب بھی بیٹھے رہتے لیکن اگر آپ لوگ آئیں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی اور ان غربا کی مدد ہو رہی ہے یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارا دل بھی جڑ جائے گا قریب ہو جائے گا آپ کا بھی دل جڑے گا جی شاہ صاحب سلمان بھائی جتنے بھی ہمارے احباب نے ہماری بہنوں نے اپنے اپنے حصے شامل کیے صدقات شامل کیے یہ تو عام دنوں کے متعلق اللہ رب العالمین کا فرمان ہے نا کہ اگر خرچ کرو گے تو اتنا تمہیں عطا فرمائے بالکل صحیح رمضان کی ان مقدس ساتوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شابان و معظم کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان کی تربیت تھی رمضان سے متعلق جو اعمال بیان فرمائے اس میں فرمایا کہ یہ ماہ مقدس یہ اخوت و بھائی چارگی کا مہینہ ہے یہ مواخات کا مہینہ اور مواسات کا مہینہ ہے مواسات یعنی ایک دوسرے سے غم خاری کا حسن سلوک کا ایک دوسرے کی مدد کا مہینہ ہے اور اس کا عجر کیا ہے اس کا صلاح کیا ہے یعنی ہماری جو ایک اس پلیٹ فارم سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں افطاری سے متعلق بھی ہے سہری سے یہ راشن یہ ساری چیزوں میں استعمال کیا جائے بالکل اشیاء خور و نوش ہے افطار ہے اور نہ دوائیاں ہیں میڈیکل میڈیکل آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کسی کو افطاری کرانے سے متعلق فرمایا کہ جس نے کسی کو اس ماہ مقدس میں افطار کرایا تو اللہ رب العالمین اسے اس روزہ رکھنے والے کی طرح یعنی جس نے افطار کیا ہے اس کے برابر اللہ رب العالمین اسے عجر عطا فرمائے گا پہلا عجر پہلا انعام پھر دوسرا فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے گا دوسرا انعام پھر تیسرا فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم سے خلاصی عطا فرمائے صحابہ اکرام نے عرص کیا رسول اللہ ہم مفلس ہیں ہم میں سے کئی ایسے ہیں جن کے پاس اتنی بست نہیں ہوتی یعنی صحابہ اکرام یہ سوچ بیٹھے تھے کہ شاید عجر اتنا زیادہ ہے تو شایان شان طریقے سے اس کا اعتمام کیا جائے بڑے عالی شان پیمانے پر اس کا اعتمام کیا جائے تاکہ اس کا جو عجر ہے وہ مکمل حاصل کیا جائے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے حضور نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ بڑا عالی شان اعتمام کیا جائے حضور نے فرمایا کہ ایک خجور بھی اگر تم اس سے کسی کو روزہ افتار کراتے ہو ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے کسی کو افتار کراتے ہو یا یہ بھی نہیں ہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے اگر کسی کو روزہ افتار کراتے ہو تو اللہ رب العالمین یہ ساری جو عجر ہے یہ ثواب ہے یہ تمہیں عطا فرمائے گا پھر فرمایا کہ اگر پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلاو گے تو اللہ رب العالمین پہلا یہ کہ حوزہ کوسر پر میرے ہاتھوں جام نصیب فرمائے گا اللہ 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 جام کوسر میرے ہاتھوں نصیب فرمائے گا اور فرمایا کہ جس کو میرے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین جامع کوسر نصیب فرمائے گا اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی اور یہاں تک کہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین اسے داخل جنت فرما دے تو اس ماہ مقدس میں یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہی ہے کہ کسی کے گھر میں راشن جا رہا ہے کسی کے گھر میں اس طرح کے معاملات کیے جا رہا ہے تو یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور صرف ایک بندے کو نہیں بلکہ پوری فیملی کے لیے پورے خاندان والوں کے لیے کیا جا رہا ہے اور پھر اس ماہ مقدس میں اگر کیا جا رہا ہے اگر کوئی زکاة دیتا ہے دو افراد دو طرح گئے نا کہ صدقات واجبہ دے رہے ہیں یہ نافلہ دے رہے ہیں نفلی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں کرتا ہے اور نفلی عمل کرتا ہے تو گویا اس نے باقی مہینوں میں کوئی فرض عمل کیا یعنی فرض کے برابر اللہ رب العالمین اسے اس ماہ مقدس میں عطا فرمائے اور کسی نے اگر فرض عمل کیا یعنی یہ جو ڈونیشن دی جاری ہے اگر زکاة کی مد میں دی جاری ہے فرض اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اللہ رب العالمی ستر درجات بڑھ کر اسے عجر عطا فرمائے آپ دیکھیں نا صحابہ اکرام کا جو وطیرہ آپ لوگ بتا رہے ہیں انہوں نے نوافل صدقات کو بھی فرض سے بڑھ کر جانا جانا نا تو ظاہر تب ہی تو ادا کیا اور زکاة تو صرف ایک سال میں ایک مرتبہ ہے آہ صحیح بات وہ تو ان کا شب و روز کا معمول یہی تھا کہ کوئی خیر کا کام ملے کوئی بھلائی کا کام ملے حضور فرماتے ہیں کہ میرا مہمان ہے کون اس کی آج مہمان نوازی کرے گا کئی صحابہ اکرام کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ ہم کریں گے حضور کسی عمل سے متعلق فرماتے ہیں اور ابھی کسی سے رائے نہیں لے کے کون
حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو اس زمین کو خریدے اور مسجد میں شامل کرائے اور اللہ سے اپنے لئے جنت میں محل آسل حضرت حضور کا بھی خطبہ اس ہاتھ دے دو اس ہاتھ لے لو بے شک کیا بات حضور کا خطبہ مکمل نہیں ہوا حضرت عثمان غنی چپکے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اللہ حضور اور مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے حضور کی بارگاہ میں خرید کر واپس آ جاتے ہیں عرض کیا اصلا وہ زمین خرید لیا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو حضور نے اس لیے تو فرمایا کہ عثمان نے اپنے لیے کئی वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातु कौन है मेरा नाम सलमान गुल है हेलो मैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ या मैं मैं भी अल्लाह की बंदी बनने की कोशिश कर रही हूँ अल्लाह आपको बना दे मुझे भी बना दे क्या फरमाइएगा अल्लाह बस मैं जकात के पैसे देना चाह रही थी और मैं कुछ दो दुआ करवाना चा� I don't know because I don't want to know them, but I just want to pray for Allah to do our own service. Amen. And I want to pray for my children's age, and I want to pray for my children's age, and I want to pray for my children's age. Amen. 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 और ये जो चल रहा है दुनिया में आजकल अल्लाह सबका सबका अच्छा करे इसमें ये ना सब प्रॉब्लम सब किस सॉल्व हो जाए आमीन अल्लाह मामी और उसके लिए भी दुआ करना बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया खातून आप तो शिफ्ट लाइन इन्होंने अपना नाम बताने से भी मना किया और अपना डोनेशन बनाने में मना किया اللہ کہتا ہے جو اعلان کر کے دیتے ہیں یعنی اس سے دوسروں کو ترغیب ملتی ہے وہ بھی میرے قریب ہیں میری رحمت سے قریب ہیں جو چھپ کر دیتے ہیں چھپ کر جس طرح عثمان غنی گئے اور چھپ کر خرید کے لے آئے آپ فرما رہے تھے اللہ انہیں بھی اپنے قریب کرتا ہے جی آپ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ جو زمین خرید لیا تو عزور نے فرمایا کہ عثمان نے اپنے لئے جنت خرید لی اللہ اکبر یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرش کرنے کا اللہ رب العالمین پھر وہ ادھار نہیں رکھتا دنیا میں بھی اس کا بدل عطا فرما دیتا ہے بدل عطا فرما دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کا عجر ہی عجر ہے ثواب ہی ثواب حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا ہر طرف دیکھے گا تو وہ آگ ہی آگئے اور جس شخص نے صدقات کیے ہوں گے خیرات کیے ہوں گے تو وہ اس کے دائیں دیکھے گا اس کو صدقہ ملے گا اس کی راحت ملے گی دائیں دیکھے گا اس کو راحت ملے گی یہاں تک کہ وہ صدقات اسے اپنے ساتھ لے کر پلسیات عبور کر جائیں گے یعنی اگر دنیا میں صدقات و خیرات کا معاملہ ہے اور پھر جس طرح ہماری بہن ہے اور جو ابھی دائیں دیکھتا ہے شیطان کھڑا ہوتا ہے روکتا ہے بائیں دیکھتا ہے شیطان کھڑا ہوتا ہے یہ پلے سرات پہ بھی اسے اسی طرح لڑکھڑا کی گروائے گا کیونکہ شیطان تو مرواتا ہے نا شاہ صاحب یہ مروائے گا اس سے بچ کے ہی نکلنا ہے سیدھی سیدھی بات تو اس شیطان و یعیدکم الفقر یہ یہی والی بات ہے اور اہل اللہ کا تو معاملہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے حضرت امام حسن مشتبہ پاک علیہ حکومت سے دست برداری کے بعد خلوت نشین ہو جاتے ہیں گوشہ نشین اختیار فرما لیتے ہیں تو مدینہ میں کسی کو نہیں پتا کہ مدینہ کے فقراء غربہ مساکین کی کفالت کی جا رہی ہے کسی کو پتا نہیں ہے کہ کون ہے جو اس طرح کی ہماری معاونت کر رہا ہے ہماری کفالت کر رہا ہے مدینہ کے سینکڑوں گھر ایسے ہیں کہ بغیر بتائے اور بغیر ان کے علم میں لائے یہ سارے معاملات کیا جاتے ہیں حضرت امام حسن مشتبہ پاک کا کسی کو معلوم نہیں ہے جب پورے اہل مدینہ سو جاتے ہیں آرام میں ہوتے ہیں حضرت امام حسن مشتبہ پاک اپنے کاندو پر بوریاں لاتے ہیں اور جو مستحقین افراد ہیں ان کی دہلیس پر اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں جتنے بھی آپ کو آپ کی بارگاہ میں اتیاد پیش کیا جاتے ہیں اپنی ذات پر خرش نہیں کرتے چاہیں تو دنیاوی جو عیش و عشرت کا سامان ہے اس کو اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں لیکن فقر و فاقہ ہے اور اس کیفیت کو اپنایا جو خود اختیار کردہ کیفیت ہے چنانچہ جب اور پھر پوری آپ کے حیات تیبہ میں کسی کو اس خوبی کا اور اس جو ایک اہم جو ایک نیکی تھی اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون کرنے والا ہے امام حسن مصطفیٰ پاک جب وصال فرما جاتے ہیں جب آپ کو شہید کیا جاتا ہے تو دو طرح سے اس کیفیت کو پہچانا گیا ایک تو یہ کہ جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کا پیرہن اتارا گیا تو آپ کے کاندو پر وہ بوریوں کے نشانات پائے اللہ اللہ جن میں جن پر جو آپ لات پر لات کر خود خود اپنے کاندو پر لوگوں کے گھروں پر پہنچاتے ہیں اللہ اللہ رات کے اور پھر دوسری دوسری جو ایک سبب بنا اس چیز کو پہچاننے کا اور یہ کیفیت آشکار ہونے کا کہ وہ جو پہلے کفالت کی جاتی تھی وہ مدینہ کے غربہ فقرہ مساکین وہ منتظر ہیں کہ جس طرح امام حسن مشتبہ پاک کی طرف سے ان کی کفالت کی جاتی تھی وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو اہل اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور پھر 
پوشیدگی کے ساتھ خفیہ طریقے سے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں ہاتھ کو خبر صحیح یہی کیفیت آج بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے آمین آمین بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ آپ تشریف لائے ہمارے بزرگ عالم دین ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ بولتے ہیں بڑا علم رکھتے ہیں ذوق بہت اچھا ہے ان کا شاہ صاحب قبلہ آپ تشریف لائے بہت شکریہ سعاد وسیم سلامت رہیں بہت عمدہ آپ نے پڑھا میں ناظرین اگرام آپ سے مخاطب ہو کر ایک بات جاتے جاتے میں کچھ لمحے مجھے ملیں تو میں آپ سے بات کروں آپ اور میں سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم دربار رسالت کے خود دام ہیں ہم حضور کے در کے غلام ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں بزرگوں بچوں نوجوانوں سب کان کھول کر دل کے کان کھولیں اور میری یہ بات سنیں حضور کے در کا ایک بھی غلام ایک بھی صحابی بخیل نہیں تھا میزر کنجوس نہیں تھا وہ سب کے سب غنی تھے ایک حضرت عثمان غنی کے نام کے ساتھ اللہ نے چونکہ دل کا غنہ آتا کہ ظاہر صاحب زر آدمی تھے اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان بتایا نا غلہ جو اتنے سو اونٹوں کا آ رہا تھا اور سارے تاجروں نے آکے کہا کہ ہم دس گناہ ہم اتنا دیں گے عثمان غنی نے کہا میرا اس سے بہت زیادہ بڑی میرے پاس آفر ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تو آپ نے اپنی سیونگز پہ اور اپنے بیک اپ پہ قناعت کر لیا اور پھر یہ دعویٰ کیا ہم تو حضور کے در کے فقیر ہیں تو آپ اپنے دعوے میں غلط ہیں آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اگر آپ نے توقل اللہ کے اللہ اور اس کے رسول پہ کیا تو آپ کی عادت نہیں ہوگی کہ آپ اس پر اکتفا کریں کہ اگر میں یہ کچھ پیسے ہیں میں اپنا ایک ہفتہ گزارہ کر لوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اقربہ کی فکر لاحق ہونی چاہیے لیکن سوال وہی کہ فکر معاش میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی حضور کے در کا ایک بھی خدام ایک بھی غلام کنجوس نہیں تھا سرکار نے بخل کو اور بخیل کو ناپسند فرمایا آپ کہتے ہو میں حضور کے در کا فقیر ہوں اور اگر آپ بخیل ہو تو حضور تو ناپسند فرماتے ہیں ایسے فقیروں کو تو حضور کی آنکھوں کا تارہ بنے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اللہ سے اپنا تعلق حضور آئے تھے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ظاہری جلوہ فرمایا حضور نے اب بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خیالات پر ہماری مشکلات میں حضور ہمارے مدد فرماتے ہیں حضور سنتے ہیں ہماری فریادیں لیکن خدارہ اس بات کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رسول اللہ نے بندوں کو اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے جوڑا جب کسی نے پوچھا حضور سے حضور مجھے پورا دین بتا دیں دو جملوں میں رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق کی خدمت یہ پورا دین ہے اب آپ نہ اللہ کی اطاعت کریں نہ مخلوق کی خدمت کریں اور بولیں میں دین پر ہوں استغفراللہ ہم اپنے دعوے میں غلط ہیں یقیناً دیکھیں قبل از اس کے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ابھی دربار رسالت کے بیرونی سہن میں اہلیان عرب ساز و سمان اشیاء خورنوش لے کے بیٹھے ہوئے کوئی روزہ کھولنے والا نہیں ہے عرب یہ سوچ رہے ہیں ہم کس کی مہمان نوازی کریں کوئی ہے ہی نہیں کوئی ملتا نہیں کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی ایسا کوئی موقع ہمارے سامنے آکے کھڑا ہو جائے اور ہم ایسے ہو جائیں کہ پھر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکلیں اور اللہ ہم سے نہ لے مال تو خدا کے لیے اس سے پہلے آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں ہم جا رہے ہیں ہماری ڈونیشن آٹ لائنز کھلی ہوئی ہیں 24-8-7 ہمارے نمائندے آپ کی خدمت پر معمور ہیں آپ بڑھ چڑھ کر احساس کا ساتھ احساس کریں احساس آپ کو احساس دلانا چاہتا ہے اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین کا بہت شکریہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے میں جا رہا ہوں سعاد وسیم کی خوبصورت من میں تو پنجتن کا غلام ہوں یہ سنتے ہوئے انشاءاللہ آپ سے رخصت ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں تو پنجن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موسے آئے مہم سدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تر
अच्छी मेरी नौकरी हो गई 